。皇上，齐太医有要事求见。嗯，让他进来吧。你找人伺候钱贵妃去潍坊沐浴。这。臣妾告退。嗯。珠花呢？哎呦，这才从冬暖阁出来，应该是掉在路上了。奴婢这就回去找找。你备水吧，我自己回去找。是。夜里路黑，煮慢点儿。嗯。皇上，臣现在说起来都觉得有些恐慌。前日中午，这未尝在身边的宫女春蝉找了一个臣的小徒弟，要按这个药包里的药配置一份。臣的徒弟不敢拿主意，悄悄拿来给臣看了。谁知臣打开了药，仔细一看，发现这药和皇上赐给淑嫔的坐胎药是一模一样的。当时臣就觉得有些蹊跷，这是魏长在从淑嫔那儿偷弄去的。这魏长在一直想有身孕，所以他……既然这魏长在这么想要这药，你就照样配一份给他吧。这药啊，本就是朕。为防着淑嫔是太后举荐的人，才不想让她轻易有孕。这药是你亲自调配的，总归于身子无碍。这药性子温和，是不会有损身体的。嗯，那便好齐沐浴吧，东西找到了吗？夜里黑漆漆，东西找不到也是有的，咱们明日再去找。小首先，如果你真心诚意对一个人，那个人却在算计你，面上又不让你看出来，你怕不怕？这在说什么呢？如果你知道一个人一直在被骗，可若对他说出真相，他又会伤心难过，你说不说？如果这个人被骗得很快活，但是知道真相之后却伤心难过的话，还是不要说的比较好，是吧？嗯。我今儿说话没头没尾的，出什么事儿了吗？没什么。如意啊。怎么了？在想什么呢？没事。歇歇吧。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上不好了！皇上，越发没规矩了。不是啊，七阿哥被乳母传染了痘疫。皇上，您快去看看吧。永从。皇后，皇上，有童呢？皇上，七阿哥已经送出去，有太医照顾呢。都该死！怎么伺候的？皇上，乳母春娘不知何时得了痘疫，她天天给七阿哥喂奶，七阿哥就就就染上了痘疫。宫里最早得痘疫的是谁？不是都化了吗？是一个老嬷嬷，就是会嫌皇贵妃替身宫女莫心的额娘。之后，莫心也得了痘疫。
，他们都死了。不许送永聪出宫！协防殿空着，将永聪送去协防殿，隔开来医治。皇上，永聪他还小，从未离开过臣妾，臣妾要去陪永聪。皇后，朕已经尽力了，尽力把永聪留在宫内，可朕得为紫禁城里所有人的性命着想姐姐怎么回来了？今夜不是你侍寝吗？七阿哥得了痘疫，皇上快急疯了。生死有命。海兰，不是你做的吧？当然不是。姐姐为何这样问？不是便好。我只是在想，木星刚找过咱们，七阿哥便生了痘疫。姐姐，我当然很想要为姐姐向皇后报仇，但当日姐姐叮嘱过我不要伤害孩子，之后我便和莫心再无往来。七阿哥生痘疫的事情，真的和我无关。那是我想多了，我只是在想，长春宫向来谨慎。怎么会是七阿哥得了痘疫呢？是七阿哥天生体弱，这是个意外，还是莫心找了旁人？这便不得而知了。但不管这是意外，或是莫心又找了旁人，都是皇后自食恶果。无论如何，质子无辜。七阿哥的病来势汹汹。还不知道能不能过了这一关呢。但愿他能吧